Hi students, now we will see the standard deviation in discrete series. Last video, we will see the standard deviation in individual observation problem. We will see the video in this video. We will see the discrete series. In discrete series, we will see the direct method and the shortcut method. We will see the problem in the maximum mention in the direct method and the shortcut method. We will do any method in the two methods. Suppose we have done the shortcut method and the direct method, we will do the method in the method. Now we will see the direct method. The direct method is formula. Standard deviation is equal to root of summation of fx square divided by n minus summation of fx divided by n the whole square. This is the direct method formula. Direct method is one problem. Calculate standard deviation from the following data. X value and F value. Standard deviation is to calculate. First, if we have to do it, we will do it. This problem is individual observation, discrete series, continuous series. We will first find it. If we do it, we will calculate it. We will calculate the standard deviation. So, how do we do it? If we have to do it, we will do it. If we have to do it, we will do it. Individual observation. X value and F value are two of them, that is a discrete series. That is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, this is the same thing, that is a continuous series type of problem. I have explained this in the arithmetic mean, that is why you can see this in the video, it is very easy. Now, we can see in this video, x value and f value are two of them, so this is a discrete series type of problem. So, how do you do this? If you do this problem, x value and f value are two of them. So, if you have the formula, what is the formula? fx square and fx. If we can do this, we can do the problem. So, we can do the problem. First, we can do the fx. So, we can do the fx value. If we know that x square is equal to x square, then we can find fx square value. So, we can find the table for 5 columns, x, f, fx, x square, fx square. If we can find the problem, we can find x value, f value. If we can find the fx, we can find the fx value, f value. We can multiply the fx value. That is 5 into 6, 30. 10 into 7, 70. 15 into 3, 45. If we can multiply the fx value, we can find the fx value. fx x square value எப்படி கண்டு பிடிக்கும் அப்படினா இங்க x value இருக்கு எவ்வளவு 5 5 as square பண்ணா 25 10 as square பண்ணா 100 15 as square பண்ணா 225 20 as square பண்ணா 400 25 as square பண்ணா 625 30 as square பண்ணா நமக்கு 900 கடைக்கு இப்படி x values அவளத்தேமே square பண்ணி இந்த tab x square இங்கு tabular கொலத்தில் எழுத்தும் அடுது நாம் find பண்ண வேண்டி குடுத்திருக்கு F ஓட வாலியும் நாம் கண்டு புடிச்சிருக்கு X square ஓட வாலியும் ரண்டையமே multiply பண்ணோனா நமுக்கு என்ன கடைக்கும் Fx square கடைக்கும் F ஓட வாலியும் 6 6 into 25 150 7 into 100 700 3 into 225 675 இப்படி எல்லா வாலியும் வந்து என்ன பண்ணோனா multiply பண்ணி Fx square find பண்ணோம் இப்பு நாம் tabular கொலம் முடிச்சிடும் If we total it, we will get the summation of fx square. If we total it, we will get the answer 3850. That is the summation of fx. If we total it, we will get the summation of fx. That is 240. That is the value of n value. அது எப்படி find பண்ணும் நான் குடுத்திருக்கு F ஓட values அவளத்தேம் நம்ம total பண்ணி எடுது நான் நம்க்கு என்ன கடைக்கும் capital N கடைக்கும் இவளத்தே total பண்ணும்து நம்க்கு கடைக்கிறே value 20 so n வந்து 20 tabular column பிடிச்சுடும் இன்னிமியும் ஒரு formula அந்த formulaல் direct methodுக்குல formulaல் எப்படி apply பண்ணிரத்தின் பார்க்கலாம் standard deviation is equal to already உங்களுக்கு formula சொல்லி இருக்கேன் root of summation of fx square divided by n minus summation of fx divided by n the whole square standard deviation ஓட symbol வந்து இதுதான் இதான் வந்து என்னது standard deviation ஓட symbol 
இப்போ சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருக்கு என் வந்து டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ ரூட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் சே எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டூ ஃபார்ட்டி ஸோ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெல் கிடைக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் இதை வந்து திரும்பவும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அடுத்து இந்த ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த இது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவை ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நம்ம வந்து டேரக்ட் மெத்தடில் இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு டேப்லர் காலம் போடணும் அப்புறம் டேப்லர் காலத்தில் இருக்க வேல்யூஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும் இப்போது டேர ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு டேரக்ட் மெத்தடில் பண்ணாலும் சரி ஷார்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தடில் நாம் பண்ணாலும் ரெண்டுக்குமே வந்து என்னக்க தான் கிடைக்கும்னா சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தை ஷார்ட்கட் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஷார்ட்கட் மெத்தடோட ஃபார்முலா என்னென்னா ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி டிவைடட் பை எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தடோட ஃபார்முலா இங்கேயும் கேல்குலேட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டான்னு கொடுத்து நம்ம டேரக்ட் மெத்தடில் பார்த்தா அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எஃப்போட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் எஃப் ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து டிஸ்கிரிட் டை சீரீஸ் டைப்பான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம நமக்கு தெரியும் இப்போது அதுக்குள்ள ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இப்போ டேப்லர் காலம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வேல்யூவை காப்பி பண்ணுங்கள் அப்புறம் எஃப்போட வேல்யூவையும் காப்பி பண்ணுங்கள் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் சாரி நமக்கு ஃபார்முலாவில் என்னெல்லாம் தேவை சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி ஸ்கொயர் தேவை சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி தேவை இந்த ரெண்டுமே தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டியோட வேல்யூ தெரியணும் டியோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் டி ஸ்கொயர் தெரியும் அப்புறம் எஃப்டி ஃபைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா எஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபைன் பண்ண முடியும் டியும் டி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சால் தான் எஃப்டியும் எஃப்டி ஸ்கொயரும் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைன் பண்ணோம்னா டியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஏயோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ ஏயோட வேல்யூ எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து அசியூம்டு மீன் அதாவது அசியூம் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை எக்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நாம் அசியூம் பண்ணணும் அதுதான் வந்து எனது ஏன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை நீங்கள் எடுக்கணும் அதாவது ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இதுலேருந்து எடுக்கணும் ஆனால் மேக்ஸிமம் நடுவில் இருக்க ஒரு வேல்யூவை எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஃபிஃப்டீனை ஏன்னு எடுத்திருக்கேன் அதாவது இதை வந்து போல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிஃப்டீனை வந்து அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஏனா என்னென்னா இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியும் இந்த ஏயோட வேல்யூவும் தெரியும் இப்போ என்னது ஃபிஃப்டீன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ கிடைக்கும் டென் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஜீரோ ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையுமே இந்த ஃபிஃப்டீனால் மைனஸ் பண்ணி நாம் இந்த டிங்கிற காலத்தில் எழுதணும் அடுத்து என்னென்னா டி ஸ்கொயர் ஃபைன் பண்ணணும் அது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே டென் டியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது டென் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் ஃபை மைனஸ் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ ஸோ இப்படி எல்லா வேல்யூஸையுமே வந்து டி வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டியோட வேல்யூவில் சாரி டியோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த டி ஸ்கொயருங்கிற காலத்தில் எழுதணும் அடுத்து நாம் ஃபைன் பண்ண வேண்டியது எஃப் இன்ட்டு டி எஃப்போட வேல்யூவும் தெரியும் டியோட வேல்யூவும் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் ஒன் இன்ட்டு டென் டென் ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் எஃப்ஐயும் டிஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃப் இன்ட்டு டிங்கிற காலத்தில் எஃப்டிங்கிற காலத்தில் எழுதணும் அடுத்து
இதை வந்து எல்லா டேப்லர் காலம் போட்டு முடிச்சுட்டோம் அடுத்து ஃபார்முலாவில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி ஸ்கொயர் நமக்கு இங்கே என்ன கிடச்சிருக்குன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடச்சிருக்கு என் வந்து டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டியோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை ரெண்டை டிவைட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு த்ரீ க ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்புறம் இதை ரெண்டையும் சாரி ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நைன் கிடைக்கும் இதை ரெண்டையும் நம்ம மா மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவை ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ நம்ம டேரக்ட் மெத்தடில் பண்ணப்போவும் நமக்கு என்ன தான் கிடச்சிது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் தான் கிடச்சிது அதே மாதிரி ஷார்ட் கட் மெத்தட்லேயே அதே ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன தான் கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு ரெண்டுக்குமே சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணலாம் சப்போஸ் அவங்க வந்து டேரக்ட் மெத்தடில் பண்ணுங்கள் அல்லது ஷார்ட் கட் மெத்தடில் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணணும் இல்லைனா உங்கள் அவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாமல் கேல்குலேட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரக்ட் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் மெத்தட்லேயும் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் என்கிட்ட கேளுங்க நான் அவங்க டைவ் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள